Hello my friends on YouTube, welcome to my channel Jadi sesuai namanya video ini adalah video what I eat in a day Jadi di dalam video ini aku bakalan nunjukin ke kalian apa aja yang aku makan dalam satu hari Semua makanan di video ini homemade, gampang dan cepat banget dibuat Jadi buat kalian pengen masak atau pengen cari inspirasi menu Kalian bisa tonton video ini, oke? Okay? Enjoy watching! Yellow tape around his body So funny Oke, okay, biasanya kira-kira jam 9 aku bakalan siapin sarapan. Kalian tahu nggak sih aku cinta banget sama makanan. Sampai kalau malam hari itu ya, aku udah mikirin mau makan apa besok. Sampai saya sendiri sama menu yang bakal aku makan. Karena hari itu jadwalku buat nge-gym, pastinya aku bakal ngisi tenaga dulu dengan sarapan. Buat makanan sebelum nge-gym, aku suka yang mengenyangkan tapi nggak bikin perut begah. Karena biasanya aku suka lompat-lompat di gym dan mengganggu banget kalau perut terlalu penuh. Di sini aku buat avocado toast. Telurnya aku pakai satu telur ayam biasa dan dua telur ayam kampung. Rotinya tadi aku panggang tanpa mentega di non-stick pan, lalu kita kocok telurnya. Aku masak telurnya dengan minyak sedikit, lalu aku lipat seperti ini. Dilipat jadi bentuk persegi gitu ya. Um, ya. Yeah. It doesn't have to be in perfect shape, guys. <laughs> Oke, okay, the egg is done. Oh ya, kalian bisa pakai variasi telur lain. Misalnya ada rebus, lalu kalian potong-potong atau telurnya bisa kalian orak-arik aja gitu, lalu ditaruh di atas roti. I got a very pretty of avocado here. Oh my god, satisfying banget motongnya. I love avocado, guys. You have no idea. Oke, okay, taruh alpukatnya di atas telur. Terus aku taburin kacang almond supaya ada tekstur crunchy dan sedikit chili flakes supaya warnanya menarik dan cantik. Tada, sudah selesai. Time to take a picture and post it on Instagram. <laughs> oh ya, yeah, follow aku di Instagram karena aku juga sering banget share tentang makanan aku di IG story. Oke okay, dan sekarang ini udah jam 11 dan ini waktunya aku nge-gym tapi sebelum nge-gym biasanya aku minum ini pre-workout Oke, okay, aku baru aja selesai workout. It was leg day. Dan aku capek banget, kakiku lemas banget. Uh, pardon my face. Karena <laughs> bercucuran keringat tadi. Dan obviously aku nggak punya nasi sekarang. Jadi kita butuh masak sesuatu, sesuatu yang cepat. But before that, aku belum minum protein tadi, belum minum susu protein kayaknya aku mau buat smoothie dulu jadi ayo kita buat smoothie sekarang dan selanjutnya aku bakalan buat protein smoothie bowl bahan utamanya ini ini pisang udah frozen dan yang satunya ini udah mateng banget yang ininya strawberry, strawberry ini juga frozen kalau aku buat buah-buah frozen itu masukin ke dalam plastik kayak gini ya emang mm, kurang ramah lingkungan sih tapi kalau pakai tupperware nggak cukup kulkasku jadi penuh-penuhin satu 
bersihnya sih rasanya rasa coklat fudge biasanya protein powder walaupun ada perasanya uh, flavornya nggak terlalu perasa terus aku tambahin ini nih buka manis ini coklat coklat bubuk kira-kira juga satu sendok teh biar rasa coklatnya nendang biar nyoklat banget Terus kita campurin susu, susu diamond Ini kalorinya Oh blur, 80 kalori Dikit aja Dikit aja Nanti ini sendal Tapi semana Dikit lah pokoknya Kita mau buat smoothie bowl jadi harus Konsistensinya kental. Oops. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. This is what I have though. Aku punya pasta Kayaknya aku mau buat pasta Aglio Olio Yang gampang Itu yang paling simple Dan aku juga punya ini jamur Yang udah aku rebus Jadi pasta Aglio Olio Dengan jamur Oke ayo kita buat Aku lapar banget BDW Oke jadi ini bahan-bahan Yang kita perlukan Ada bawang Spaghetti jamur oregano thyme leaves chili flakes ini ada parmesan di dalam di dalam toples sama extra virgin olive oil sebenarnya ini uh, olive oilnya itu yang kayak gini itu yang extra virgin itu biasanya cocoknya buat salad sih buat bukan buat tumis-tumisan tapi aku ini pakai ini campurannya cuma sedikit doang soalnya buat numis bawangnya ntar aku pakai minyak biasa to save money <laughs> to save money tapi ini aku beli beli yang extra virgin ini karena jarang dipakai soalnya cuma buat pas aku buat salad sama ya buat campuran-campuran gitulah campuran salad pada umumnya soalnya kalau kalian mau pan fried, pan fried dada ayam atau daging biasanya kalian pakai yang itu yang olive oil yang warna kuning yang botolnya kuning yang like yang ada label like itu itu buat grill buat pan fried tapi ini aku nggak ada beli soalnya biasanya aku buat kayak goreng tempe gitu masa iya juga kali aku pakai olive oil buat goreng tempe tapi aku juga jarang sih nge deep fry kayak ayam gitu atau ikan aku jarang udah jarang banget makan makanan deep fry kecuali kalau aku biasanya nggak uh, tahu mau makan apa terus aku makan keluar itu kan biasanya menunya rata-rata di deep fry di digoreng aku dibanding nyetok mie instan mending kalian stok pasta gitu soalnya pasta kan terbuat dari gandum kan jadi lebih mengenyangkan terus kalau buatnya juga bisa lebih kreasi gitu loh pokoknya ada oregano sama thyme leaf itu udah udah bisa buat rasa rasa italian gitu yang basicnya itu aja oregano sama thyme leaf
karena lampu di dapur kuning jadi aku ngerekamnya ini pakai HP ya jadi kalau kualitasnya agak jelek maaf buat makan malam aku ada siapin dua telur ini ada garam lada sama sedikit susu biar telurnya creamy telurnya aku scramble kayak gini lalu aku punya dada ayam dada ayamnya di pan fried ya jadi dimasak dengan minyak yang sedikit setelah selesai ayamnya kalian letakin di atas tisu biar minyaknya terserap oh aku baru ingat aku punya sisa bumbu kacang jadi bumbu kacangnya bakalan aku pakai nanti ini aku lagi ngerebus pok choy pakai bawang sedikit sama kasih minyak wijen sedikit ini emang nggak pakai garam karena nanti kita makannya kan pakai bumbu kacangnya itu ya jadi nggak perlu pakai garam lagi oke tuangin bumbu kacangnya wow Oh ya ini tadi dada ayam aku beli di supermarket. Uh, tadi 21 ribuan. Kan aku belinya lumayan banyak. Soalnya tadi yang udah aku masukin dalam plastik bag kan besok-besok juga aku pakai. Eh, maksudnya kan tadi kan aku beli ayamnya kan banyak banget kan jadi yang udah aku masukin sama bumbuin di dalam plastik bag itu besok tinggal tinggal masak aja gitu lagi udah gampang nggak perlu dibumbuin lagi sebenarnya kalau kalau pengen pengen dedikasi ngebentuk tubuh itu Emang harus masak sendiri sih menurutku. Soalnya kan kalau masak sendiri kan kalian lebih ngerti, lebih tahu apa yang bakal kalian masukin dalam tubuh kalian, apa yang bakalan kalian makan. Kalian kalian tahu karena kalian sendiri yang masak. Jadi dibanding makan di luar kan misalnya, uh, kalau misalnya di luar kan nggak tahu kan gimana, entah mungkin mereka pakai minyak minyak bekas atau atau nggak tahu berapa banyak garam yang dipakai kan kayak aku di misalnya kan aku kan fokusnya kan mau nambah masa otot nih di tubuhku jadi aku butuh protein jadi kalau misalnya makan di luar itu nyari proteinnya kan yang paling gampang itu kan ayam kan tapi nyari ayam di luar kan rata-rata kan digoreng paling lah ya Nah itu kita nggak tahu gorengnya itu pakai apa, pakai minyak bekas atau gimana Ya sih ini tadi pakai minyak minyak juga ayamku Tapi ini kan nggak di deep fry Rata-rata kan ayam, ayam goreng di luar kan rata-rata kan di deep fry enak banget ayamnya. <laughs> Padahal tadi aku ngebumbuinnya itu cuma pakai kira-kira aja gitu, nggak ada takarannya. Asian skill, skill para orang Asia ngebumbuin tanpa ditakar. Mau habis. Oh ya, yeah. what's your favorite vegetables? Ini aku suka pok choy ini karena cepat gitu loh kalau mau masaknya tinggal li, terus nyucinya gampang tinggal dipotong terus nyuci udah selesai potongnya juga cuma ujung pangkalnya doang kan nggak perlu aku sih biasanya nggak ter nggak suka itu nggak suka dipotong kecil kecil ya langsung aja gitu dimasak I love pok choy wanna drink my water Aku tuh sebenarnya nggak terlalu punya cheat day karena 
aku kalau ada cinta itu ujung-ujungnya tuh malah memicu memicu kita buat binge binge eating jadi kayak satu hari itu karena karena itu cheat day karena hari-hari sebelumnya kita nggak uh, selalu jaga makanan selalu selalu makan bersih jadi pas pas udah kena hari cheat day itu kita malah makanannya tuh nggak terkontrol gitu loh jajannya jajannya banyak banget jadi mending daripada daripada ada cheat day itu aku lebih sukanya kadang uh, tiap hari tetap jaga makanan tapi ada makan snack kecil-kecil gitu loh uh, tetap tetap ngatur porsi snackku gitu jadi aku lebih milih walaupun jaga makanan tapi tetap kalau misalnya pengen nyenek ya ya aku nyenek tetap tapi ya tetap diatur gitu jangan jangan serakah nyeneknya Lalu aku juga punya melon buat snack malam ini Tulisannya melon red sweet tapi kurang manis Terus tinggal masukin aja Masukin air Ini aku pakai air biasa Jadi bukan air, bukan air panas air biasa doang ya namanya juga cold brew oke ini udah dipasangin lid tapi jangan kita press dulu kita biarin semalaman terus besok baru diminum kopinya oke okay guys that's all the food that I ate today semoga apa yang aku masak di video ini bisa kalian coba resepnya di rumah Buat yang nonton sampai akhir, jika kalian suka videonya jangan lupa like dan subscribe. I love you guys. Goodbye.